ഹായ് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മിടുക്കരാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പൊതുവെ ചില കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ലളിതമാക്കി അവർക്ക് കൂടുതൽ രസകരമാക്കി അവരെ പഠിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള ബീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മെഷറിംഗ് ടേപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റുബി ക്യൂബ്സ് പിന്നെ കുറേ കളേഡ് ബോൾസ് ഇതാണ് നമ്പർ സ്ട്രിങ് സംഖ്യകളൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ചെസ് ബോർഡ് അപ്പം ഇതെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ചെസ് കളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് സംശയം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണാനും അതിനനുസരിച്ച് നല്ല നീക്കങ്ങൾ നടത്താനുമുള്ള ഒരു കഴിവാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഇതാണ് മാത്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം ഇപ്പോൾ ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന നീക്കങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അപ്പം എത്രത്തോളം നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം വിജയ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂബി ക്യൂബ് അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഈ ക്യൂബിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഇതും മാത്സിൽ ഒരു കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷറിംഗ് ടൈപ്പ് ഇതുവഴി നീളങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിന് എത്ര നീളം ഉണ്ട് എന്ന് ഗസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഡൈസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി മാത്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചില ഒബ്ജക്ട്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ബീഡ്സാണ് കളേഡ് ബീഡ്സ് അപ്പം ഇതുപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവർ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗസ് ചെയ്യുന്നതും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മാത്സിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഗസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കൗണ്ട് ചെയ്ത് ആ നമ്മളുടെ ഗസ് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ കുറച്ച് നാളത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ബീഡ്സ് കാണുന്ന കുട്ടിക്ക് അത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വലിയ തെറ്റില്ലാതെ ഊഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കുറേ കളേഡ് ബോൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഇതുപോലെയുള്ള കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാം അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് സോർട്ടിങ് കളർ സോർട്ടിങ് അതായത് യെല്ലോ ബോൾസ് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ബ്ലൂ ബോൾസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ ബോൾസ് വേറെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കളർ സോർട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് നമ്പറിനെ പറ്റിയും ഓർഡറിനെ പറ്റിയും കളറിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്പർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയും ഈ നമ്പർ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ച് കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് പഠിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബീഡ്സ് വീതം നീക്കുക രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇതാണ് രണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതുപോലെ നമ്പേഴ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്പർ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം ഇത്തരം ടീ ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് ഈ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലോട് താല്പര്യമുണ്ടാവും പൊതുവേ
താല്പര്യമുണ്ട് സാധാരണ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇത്തരം ഒബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് കുട്ടിക്ക് വലിയ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ലേണിംഗ് എയ്ഡാണ് ഈ ലിങ്ക്സ് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിങ്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് മാത്സിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് കളർ സോർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിവിധ കളറിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പല പല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഇത്തരം ലിങ്ക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുവഴി മാത്സ് ലേണിംഗ് വളരെ രസകരമായൊരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കളേഡ് ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ഷീറ്റും ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് ത്രെഡ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് അവിടെ തന്നെ ഈ ത്രെഡ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേഡ് കേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം പതുക്കെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇവർക്ക് മാത്സിനോട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഒരു താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി വളരെ രസകരമായ ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിവർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നും രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ മടക്കുമ്പോൾ ഒരു വളരെ രസകരമായൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി കുട്ടികൾക്ക് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് ഒരു പ്രത്യേക അഭിരുചി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ സ്വയം തേടി അവർ കണ്ടെത്തി ചെയ്യും ഇതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ സാധാരണ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മാത്സിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി സ്വയം തന്നെ ചെയ്തോളും അപ്പോൾ പൊതുവെ കണക്കിനോട് അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും എന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അവരുടെ കണക്കിനോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം ടെക്നിക്സ് അവരുടെ വഴി അവരുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനം വളരെ ആസ്വാദികരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും